Harva tietää, kuinka sekopäisiä ja härskejä menopelejä Suomesta oikein löytyy. Mä olen Janne Uskali ja omasta mielestäni täysverinen moottoripää. Riding with Uskali-sarjan punainen lanka on tutustua kotimaisiin moottoripäihin ja heidän erikoisiin luomuksiin. Unohtamatta kuitenkaan tämän päivän tuorempia ja mielenkiintoisempia uutuuksia. Mä yritän samalla myös selvittää sen, että mikä on se juttu, miksi nämä ihmiset käyttää kaikki vapaa-aikansa ja todennäköisesti kaikki rahansakin näihin ajoneuvoihin. Tervetuloa jälleen seuraamaan Riding with Uskali-sarjaa. Tällä kertaa siirrymme uusien moottoripyörien pariin. Nimittäin Kavasaki on tuonut markkinoille mielenkiintoisen nakupyöräuutuuden, ZH2. Tämä pyörä tuottaa 200 hevosvoimaa, joten eikö lähdetä Kavasaki maahan tuolle sumekolle katsomaan millaista pelistä on kyse. Kavasaki mullisti sporttipyörien moottoripyörämaailman julkaisemalla vuonna 2015 Centrifugaan lahtimella varustetun Kavasaki H2-mallin. Nyt samantapainen moottori- ja runkokonsepti tuotiin myös nakupyörämarkkinoille. Tänään me ollaan täällä Vantaalla Sumekon tiloissa ja mulla on tässä vieraana AP Vanhala, Kavasakin edustaja. Morjesta. Moro. Mitäs AP, sä voisit vähän kertoa itsestä, että mikä sun rooli Sumekolla on? Joo, mä tota, vastaan meidän prätkämyynnistä meidän jälleenmyyjille, eli vähän tässä niin tehtaan ja jälleenmyyjien välissä tuotepäällikkönä. Ja tota, muutaman vuoden ollut ja tosiaan Sumeko firmana, niin tota, me ollaan 60-luvulta lähtien tuotu sitten tota Suomeen kaava moottoripyöriä. Ja ollaan itse asiassa koko Euroopan niin toiseksi vaan niihin yksityinen maahan tuo ja kaava merkille, että tota, pitkä historia. Hyvä, hyvä. Meillä on tosiaan tarkoitus käydä tänään testaamassa vähän erikoisempaa moottoripyörää. Voidaan puhua ehkä nakupyörien rajummasta laitteesta, mitä tällä hetkellä on markkinoilla. Mikäs laite tässä on kyseessä? No nyt on kyseessä Kawasakin ZH2, eli just nakupyörän luokan kuningas. Ja tota, idea oikeastaan koko homma on lähtenyt nakupyörän luokan suosion kasvaessa. Että tota, Pitäisi vielä keksiä joku semmoinen laite, mikä, mikä tekisi sit niinku arkipäiväisestä ajosta niinku erityisen hauskaa. Sillä, että joka aamu ja ilta niinku hymyilyttää, kun menee duuniin ja takaisin. Ja tota, siinä kulmassa ajatellen, niin tässä pyörässä on kyllä niinku onnistuttu mun mielestä aika lailla sataprosenttisesti. Että... Voisit ehkä avaakin vähän, että mitkä on tavallaan isommat erot tässä mallissa tähän perinteiseen Z? <köhön> no. Perinteinen Z900 niin sehän on 948 moottoritilavuudelta. Tuota, tässä ollaan sitten niin pikkusen yläpuolella 998, eli tonninen pata, mutta nyt me ollaan sitten täällä niin ahtimella varustettu, eli ahdetaan sitä sisään tulevaa ilmaa sitten ja saadaan sitä kautta sitten reilummin teho käyttöön. Joo. Ja moottori on nyt enemmän, voidaan puhua jo sellaista. Niin kilpahenkisestä koneesta, että sitten sit kaikki ratkaisut niin tähtää siihen, että saadaan sit suorituskykyä sitten maksimaalisesti. Ja, ja tota, runkoratkaisut samantyyppisiä, että pitää pystyä kääntyä herkästi ja terävästi, mutta, tota, mutta totta kai tähän on jouduttu tekemään aivan oma, oma tota ratkaisunsa, koska... Kyllä, niin, niin, runko ei ole sama ei, millään ei, lailla, ei, tämä on ei. ihan oma. Idea on niin kuin sama ja, ja, ja se tähtäin on sama, pitää olla herkkä, ketterä, hallittavuus, mutta tota, täysin eri niin kuin paketti sitten. Joo. No mitä sitten tietysti kavan hurilaite ja eniten ehkä tuolla niin kuin somea höykyttänyt laitehan oli H2 ja H2R, mitkä tuli muutama Joo. vuosi sitten markkinoille. Ja tämä moottorihan nyt varmasti peilaa enemmän ja vähemmän tähän Joo. samaan tämä on niin kuin, mallisarjaan. Joo, tämä on niin kuin oikeastaan toista, toista tota, sukupolvea ja siellä niin kuin aidoissa H2, niin siellä on niin kuin ideana ollutkin se, että niin kuin se pitää suola, suoraan kun kosket kaasuun, niin pitää räjähtää niin kuin savet housuun. Et se idea, että niin kuin <laughs> Joo, ei tietää ole heti, että mistä Joo. on niin kuin kyse. Joo, kyllä. Ja nyt, nyt sitten kun ollaan tultu enemmän tämmöiseen niin kuin tuotantoon ja semmoiseen, että niin kuin arkipäivän ajeluun, kuten ensiksi taustalla näkyy noin matkasportit H2SX, niin Joo. Idis on kuitenkin ollut semmoinen, että 
tuotetaan vähemmän lämpöä ja vielä vähän polttoainetta taloudellisempi ratkaisu. Ja, ja toisaalta niin kuin myös semmoinen, enemmän semmoinen vähän inhimillisempi käyttäytyminen, jotta niin kuin peruspulliaiden kuten mä, niin pystytään sitten niin pääsemään edes liikenteeseen sillä pyörällä. Joo, joo. Eli jotain niin kuin pieniä semmoisia niin herrasmies suuntaan tehtyjä niin kuin pyöristelyjä, kesyttelyjä on tehty sinne. Kyllä, kyllä. Miten tuo niin moottori osalta ja tehoarvot, väännöt ja pyörän suorituskyky, niin millaisia, millaisia lukuja tehdas lupaa? No, tota, tehdas ensinnäkin kertoo, että tota, tähän on pyörän on valittu 200 hevosvoiman teho. Mm-hmm. Eli ahtimen ansiosta niin tässä voisi olla minkälaiset numerot tahansa paperilla, Joo. mutta on lähdetty ihan sen niin kuin, käyttäjän kulmasta liikenteeseen, että mikä on, mikä on tavallaan se vähän alle se maksimi, mitä hän todennäköisesti sietää. Joo. Et varmaan niin olisi ollut järkevämpi jopa ottaa vähän vähemmän tehoa, mutta myös markkinointimielessä tietenkin 200 on varmaan semmoinen rajapyykki, mikä on niin voitu sitten niin kuin ottaa käyttöön. Joo, joo, joo. Millainen huoltoväli tämmöisessä ahdetusmoottorissa on verrattuna esimerkiksi nyt sitten vapariin? Tässä on ihan yhtä, yhtä pitkä kuin, niin kuin perusvapareissa tänä päivänä on, että niin 12 tonni huoltoväli. Okay. Ensin perustonni ja joo. sitten 12 tonni sen jälkeen. Okay. Joo, se on, suositellaan joo. totta kai niin kuin vuosihuoltoa, että jos ei saa 12 tonni niin kuin per kausi aikaiseksi, niin tota, sitten tekee perus öljyvaihtohuollon mm. sitten niin kuin keväällä. Mutta Joo. Pitkä huoltoväli ja hyvin siis semmoinen simppeli, että siellä on ahtimen välyksen mittaus, mutta se on 15-30 minuuttia ammattimieheltä, että se on hyvin sellainen selkeä. Kyllä. Ja se on vain niin varmuuden vuoksi tehtäviä tsekkauksia. Joo. Kyllä, kyllä. Mitäs tämä maksaa? Tämä on 24,5. Joo, veron kanssa. Veron kanssa, joo. joo. Autoveron osuus siitä on semmoinen vähän alta 6 tonnia. Joo, joo. Ihan reipas summa. Tuota, Miten muuten nyt sitten, taas mä vertaan tähän H2, niin, niin, niin siinähän pystyy kaikki ajoneistot ja kaikki muut pakasjärjestelmät ottaa pois. Joo. Ja silloin niin oikeasti näki, kuinka niin kuin, no en nyt sanoa vaarallinen, mutta villisit laitteet tuli. Ja ymmär, kyllä. ymmärrän kyllä siinä kohtaa, että minkä takia tämmöisiä kaiken näköisiä Joo. ajotietokoneita on näihin Joo. ympätty. Miten tässä pyörässä ja mallissa? Niin, niin, niin... No, tästä löytyy tietenkin niin kuin taas ihan kaikki. Tunnistetaan pyörän kallistus kuuteen eri suuntaan tai viiteen suuntaan ja alaspäin se on laskennallinen arvo. No. Mutta sen, sen avulla pystytään sitten kontrolloimaan sitä, että jos kuski tekee vaikka jotain hölmöjä jarrutuksia kesken kaarteen tai, tai tota, voidaan määrittää keulimiskulmaa tai, tai endokulmaa perän nousua. Ja, ja tota, samoin luistonestoa määritetään, että kaikki, kaikki kontrolloitavat asiat on niin käytössä ihan yhtä lailla kuin siinä h 2 ja tässä pelissä niin oikeastaan sitten se on tehty vielä niin, että kuinka, kuinka sitä sallitaan keulimista tai luistoestoa, niin on tehty erilaisia ajomoodeja valmiiksi sille kuljettajalle. Että voit käyttää sieltä sitten sporttista moodia, jonka sallii eniten keulittelua ja eniten suudittelua. Ja sitten taas tullaan alaspäin road tai rain moodiin, jossa sitten tuodaan lisää sitä estoa päälle. Joo. Ja kaiken tämän lisäksi löytyy sitten semmoinen rider moodi, että jos mentäis vaikka sinne radalle tai johonkin suljetulle alueelle polttaa sitä takanakkia, niin tota, sieltä saisi sitten kaiken vielä pois päältä. Okay. Tähän kavaan oli saatavilla mielenkiintoinen ilmainen oma appi nimeltä Ridelogi. Tällä appillä pystyt puhelimen avulla seuraamaan reittejä, missä olet ajanut, polttoainekulutusta, kurveissa käytettyä kulmaasteita, keskinopeutta ja huippunopeuspiikkejä ja vaikka mitä. Samalla äppillä pystyt myös muokkaamaan pyörän ajotietokoneen kautta sen ominaisuuksia. Mut hei, eikä tässä puuta, mun rupee vähän polttelee jo niinku... Mä uskon. <laughs> ...ajokuumet pääsis vähän kokeilemaan, niin tota... Minä kiitän tästä ja menen vaihtaa ajokamoja ja... Ei muuta kuin sinne vaan hukkariin, jes. No niin, kiitti. Kiitos. No. Jostain kulmasta katsottuna pyörän ulkoasu tuo mieleen vanhan kunnon Kasari Street Hub, eli Katuhaukka TV-sarjan prätkä. Vapautimme pyörän äänet Agrapovikin vaimentajasta irrottamalla kuvauksiin nois killerit. Varsinainen koeajo aloitettiin Malmin lentokentältä. Moottoripyörän rajuudesta ja voiman määrästä kertoo parhaiten se, että keulimisen estot pois kytkettynä kavasaki nostaa tahattomasti keulaa kaikilla vaihteilla.
Kilpapyöristä tuttu vaihdesifteri mahdollistaa täyskaasuvaihdot kaasua hölläämättä ja tämän terävän vaihtoehden kuulee hienosti juuri tällä pyörällä kiihdyttäessä. Moottorin loputon vääntö mahdollistaa ZH2 törkeän pitkät purnikset eikä viiva lopu ennen kuin kaasua höllää tai kumi puhkeaa. Mahtavan väännön ansiosta pyörällä on helppo kurvalla mutkapainoja välittämättä siitä, mikä vaihde on sisällä. Mutkista pystyy kiihdyttämään ulos haluamaa vauhtia sen enempää ihmettelemättä ja vastaavasti näinkin viileillä kelillä uskaltaa tiukkoihin kurveihin jarruttaa varsin voimakkaasti. Kiitos tästä Brembo nelimäntäisille radialle jarrusatuloille ja 290 mm jarrulevyille. Vastaavanlaista vääntöä en ole koskaan kokenut tuotantopyörää ajaessa. ZH2 voi lähteä lähes tyhjäkäynniltä isommalla vaihteella moottoria stumppaamatta. Tämä on erittäin harvinaista, eikä tätä ole tehty pelkästään tiheillä välityksillä, sillä pyörä kelaa huippunopeutta lähes 270 km tunnissa, mikä on nakupyörälle enemmän kuin tarpeeksi. Ainoa negatiivinen huomautus tulee erikoisesta ohjauksen haukkaamisesta pienessä vauhdissa. Tämä johtuu todennäköisesti keulakulmasta, jota on muutettu tekemällä ohjauksesta rauhallisempi kovemmissa vauhdissa. Kokonaisuudessaan Kawasaki ZH2 on erittäin monipuolinen moottoripyörä, joka tarjoaa 24 490 euron hintaan jokaiselle kuljettajalle sitä tyydyttävät kyydit. Olipahan hieno moottori kyseisessä prätkässä. Eikä koe jo fiiliksi päässyt edes pilaamaan kylmä keli. Se mikä jäi vähän vaivaamaan, että onko kyseisessä moottorissa kuitenkaan sitä tehtaa lupaamaan 200 hevosvoimaa vaikka tehokas olikin. Me päätettiin ottaa asiasta selvää viemällä kyseinen moottoripyörä Samin autopajan Dyno. Ennen kuin viedään Kawasaki Dynoon, rasvataan CRCllä ketjut notkeiksi, ettei vain menetetä sen takia yhtään hevosta. Ensimmäinen tosissaan tehty dynoveto tuotti tarkalleen 200 heppaa, mutta tämän jälkeen jokainen perättäinen dynoveto tuotti entistä huonomman tehotuloksen. Tähän oli syynä ahtoilman lämpeneminen, mikä oli pienoinen yllätys. Tähän tosin auttaisi kummasti vesijähdytteiden ahtoilmaa jähdyttävä kuuleri. Sami Vittaniemi totesi samalla, että Kavasaki on itse ohjelmoinut moottorin tehokuristuksen, jonka voi todeta helpoiten sillä, että kaasuläpät lähtevät sulkeutumaan, vaikka käytettäviä huippukierroksia olisi vielä muutama tuhat kierrosta jäljellä. Eli tulevaisuudessa pyörä voi varmasti plässätä, eli ohjelmoida uusiksi, jolloin pyörästä voidaan saada jopa 20-30 heppaa lisää huipputehoja, jos niitä joku nyt vielä tällaiseen nakupyörään tarvitsee. Meitä myös kiinnosti tietää sellainen fakta, josta ei kenelläkään ollut vielä maailmalla tarkempaa infoa, eli millaisilla ahtopaineilla ZH2-moottoria ahdetaan. Yli kilosta alkaa ilo on vanha itä sanonta ja pitää näköjään tässäkin pelissä paikkansa, sillä parhaimmillaan kava tuotti ahtopainetta noin 1,2 kiloa. Kiitos, että katsoit tämän jakson. Jos haluat nähdä jaksoja lisää tulevaisuudessa, niin tilaa tämä YouTube-kanava ja ota meidän somekanavat haltuun. Nähdään seuraavassa jaksossa.
Terve, mitä neurovaikkeja voi teitä palvella? <tos>